సార్ నమస్కారం నమస్తే నమస్తే బాగున్నారా బాగున్నా సో అంత సర్వీస్ మోట్ అయినా ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కడైనా అదే కదా చేయాల్సింది సో డాక్టర్గా మొదటి అపాయింట్మెంట్ ఎక్కడ ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ అడ్మిషన్ ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ అది ఎప్పుడైపోయిందంటే సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ నైన్కి అయిపోయింది ఎయిటీలో ఎయిటీ జాయినింగ్ అక్టోబర్లో జాబ్ వచ్చింది నాకు ఓకే ఎక్కడ సార్ అది మంగపేట ఏటు నగరం దగ్గర వరంగల్ జిల్లా అప్పుడు అక్కడ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అక్కడ పనిచేశాను ఓకే అంత ఫారెస్ట్ ఏరియా అది పోయినా ఫారెస్ట్ రోడ్లు కూడా అక్కడ ఓకే దెన్ ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి నేలకొండ పెళ్ళి వచ్చాను నేలకొండ ఈ మరిపేట బంగ్లో ఉన్నప్పుడా లేదంటే నేలకొండ పెళ్ళి ఉన్నప్పుడా మీకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఎమ్మెల్యేగా అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఏది మరిపెళ్ళ మరిపెడ బంగ్ నుంచి ఇటు పోయేటప్పుడు సో అది కూడా మళ్ళీ మీ మిత్రుని మీదనే పోలేదు అసలు టాపిక్ అంటే ఇంకోటి మిత్రునికి అపోజిట్ ఉన్నాడు ఏమైంది అనుకున్నారా అంటే నుండి ప్లేస్ మీది వరంగల్ జిల్లా సో కానీ ఖమ్మంలో ఇక్కడనే ఉండిపోయారు ఇక అక్కడ నుంచి నేను నేలకొండ వెళ్ళాను నేలకొండలో దాదాపు టెన్ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఓకే టెన్ ఇయర్స్ టైంలోనే పీజీకి వెళ్ళాను టూ ఇయర్స్ ఓకే పీజీ అయిపోయిన తర్వాత నైన్టీ నైన్ లో ఖమ్మం వచ్చాను ఓకే పీజీ నుంచి డైరెక్ట్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ కోటర్ వచ్చాను ఓకే అక్కడ తర్వాత ప్రమోషన్ అక్కడే సివిల్ సర్జన్ ప్రమోషన్ వచ్చింది ఓకే అయినా టూ థౌసండ్ త్రీ లో నేను యాజ్ అ సూపెండ్ గా డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ సూపెండ్ అయ్యాను నైన్ నుంచి టెన్ టెన్ వరకు సూపెండ్ టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు డిసిహెచ్ వచ్చాను డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ సర్వీస్ ఓకే అది అది టూ ఇయర్స్ చేసి క్యాష్ కూడా అందుకున్నారు కదా ఏదో అవార్డు వచ్చింది మీకు మరి క్యాష్ అవార్డు నేను మరిపెళ్ళో బంగ్లాలో ఉన్నప్పుడే స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాను ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లో దాంతో ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాష్ అవార్డు ఇచ్చింది తర్వాత అక్కడ నుంచి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను కొండపల్లి నేలకొండపల్లి ఉన్నప్పుడు త్రీ థౌసండ్ క్యాష్ అవార్డు ఒకసారి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరిపెడ కూడా ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేలకొండ పిల్లో టెన్ ఇయర్స్ పనిచేసి ఎవ్రీ ఇయర్ డిస్టిక్ ఫస్ట్ ఇన్ ఆల్ క్యాటగిరీస్ ఇమ్యూనైజేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా స్టాఫ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అవన్నీ ఓపి అవన్నీ చూడటం అంతా ఫ్యామిలీ ప్యానింగ్ నెంబర్ ఇప్పుడు డాక్టర్ వృత్తి సార్ ఇంతకన్నా ముందు మీ కుటుంబం అనే పదించుకుందాం సో మేడం మామ ఆర్జేడీ గారు ఆర్జేడీ అంతేనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలు పిల్లలు ముగ్గురు పెద్ద పాప సెటిల్డ్ ఎండి పీడియాట్రిక్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అల్లుడు గారు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ఇక్కడ నర్సింగ్ హోమ్ ఉంది ఓకే ఓకే మిడిల్ సెకండ్ పాప మిడిల్ పాప ఐపీఎస్ అల్లుడు ఐపీఎస్ నౌ సి ఇస్ ద డిసిపి న్యూ ఢిల్లీ ఈస్ట్ ఢిల్లీ ఓకే అండ్ అల్లుడు ఏమో సౌత్ వెస్ట్ ఢిల్లీ డిసిపి ఓకే లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ సి ఇస్ రేడియాలజిస్ట్ సి ఇస్ ఎండి ఎఫ్ఆర్సిఆర్ అండ్ ఫెలోషిప్ ఉంది సో నౌ సి ఇస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ నాందేడ్ ముగ్గురు అమ్మాయిలే కాబట్టి అదృష్టమే అనుకోవచ్చా ముగ్గురు అమ్మాయిలే ఎవడన్నా మీకు అనిపించింది ఎప్పుడన్నా అబ్బాయి ఉంటే బాగుండాలి ఆలోచన మాకు రాలేదు ఇద్దరు ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు రాలేదు ఆలోచన బీయింగ్ ఒక డాక్టర్ అయ్యండి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కాబట్టి టూ చైల్డ్ తర్వాత ఆపుతారు థర్డ్ చైల్డ్ కూడా చూసాం ఫ్యామిలీ ఉంటారు కదా కొంత లేదు ఇప్పుడు డాక్టర్ వృత్తి దేవంతో సమానం అంటారు ఇది నిజమే నా వద్దమ్మా ఎస్ అంటే బ్రిలియంట్ గా మంచి పని చేయాలి దేవుడితో సమానం అనొచ్చు ఓకే బికాస్ దే ఆర్ మంచి సర్వీస్ సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తే కానీ మరి ఈ రోజు దానికి అంటే దానికి వ్యత్యాసంగా ఉంది కదా మరి వ్యత్యాసం లేదు అంటే కొందరు ఎవరైనా డాక్టర్ ఈ రోజు డాక్టర్ వృత్తి దానికి వ్యత్యాసంగా ఉంది కదా అంటే వ్యత్యాసం అంటే కొందరు కమర్షియల్ గా తీసుకుంటారు కమర్షియల్ లేదు సార్ ఇప్పుడు కమర్షియల్ కదా అంతా అంతే కానీ మేము గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసాం చాలా వరకు నర్సింగ్ గా నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత పెట్టుకున్నాను సో బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ గా ఎవరైనా కానీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ లో చేయవచ్చునా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు మొన్న కొంతవరకు స్టార్టింగ్ లో ప్రాక్టీస్ ఉంది తర్వాత మధ్యలో బ్యాన్ చేశారు 
అవును జివో కూడా ఇష్యూ అయింది అప్పుడు అవును చేయకూడదు బ్యాన్ చేసి కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఏది కూడా వ్యాపార సంబంధించినటువంటి అంశాలు దేనికి కూడా ఒక గవర్నమెంట్ అధికారి ఎవరైనా పర్వాలేదు చేయకూడదు చేయకూడదు అని వచ్చింది అది నిబంధన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అనత ఏది అన్అఫిషియల్ గా చేశారు తప్ప ఏం గవర్నమెంట్ ఇస్ అఫిషియల్ కూడా ఇచ్చింది యాక్చువల్ గా మా నేను ఎయిటీ వన్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే అప్పుడు ప్రాక్టీసింగ్ ఓకే అంటే వాళ్ళ ఫ్రీ టైమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోదే ఉంది తర్వాత మన ఈ లాస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు పీరియడ్ ఆర్ ఎంటీ రామ పీరియడ్ లో ప్రాక్టీస్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ వద్దని చెప్పి గవర్నమెంట్ జీవో ఇచ్చింది అప్పుడు కొందరు మంచి డాక్టర్లు కొందరు రిజైన్ చేశారు ఆ టైంలో అది అయిన ఎందుకు రిజైన్ చేశారు అంటే కొందరు బాగా లీడింగ్ ప్రాక్టీసర్స్ వాళ్ళు బయట కూడా వాళ్ళు కొందరు రిజైన్ చేశారు చేసిన తర్వాత కొద్దిగా డాక్టర్స్ కోర్టుకు పోయారు సో ఇంకోటి సార్ ఇక్కడ మనం ఒక వృత్తిపరంగా చూసుకుంటే బీయింగ్ ఒక డాక్టర్ గా తన వృత్తి తనకి కావాల్సిన సదుపాయాలు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది మళ్ళీ ఇంకా సంపాదన కొరకు బయట చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు అంటే అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఉంది అంతే అంటే అత్యాశ అత్యాశ కాదు మనకేంటి అత్యాశ కాదు అది ఫ్రీ టైమ్ లో చేసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇవర్ ఆఫీస్ టైం ఏంది అప్పుడు మార్నింగ్ నైన్ టు ఇదేంటి డాక్టర్ వృత్తికి అంటే టైమింగ్స్ ఉంటాయా టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఎప్పటి కదా దేవుడు అనే వాడు లాగా ఉంటాలి కదా కరెక్టే ఆల్ డ్యూటీ ఇప్పుడు పిఎస్సి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి దానికి కూడా టైమింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే వేరే టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసేది ఆపదకు నేను ఏంటంటే ఆపదకు సమయం వర్తిస్తుందా అది లేదు విద్య వైద్యం ఈ రెండు లేకపోవడం వల్లనే ఇంకా కూడా ఈ దరిద్రం అంతా ఇలా ఉంది అవి ఫస్ట్ స్టెప్ విద్య వైద్య మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెండ్ చేయాలి చేసి వాటిని డెవలప్ చేయాలి ఇప్పుడు అందరికీ బాగా డబ్బులు పెట్టి చదివే ఇది ఉండదు స్వామత ఉండదు అవును ఒకటి గవర్నమెంట్ వాజ్ బేయర్ లేను గవర్నమెంట్ బేర్ చేయాలి బేర్ చేసి మీకు గవర్నమెంట్ వేసింది కదా నాకు నేను చదివేటప్పుడు అప్పుడు స్కాల్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళారా మీరు లేదు లేదు గవర్నమెంట్ అది నేను గవర్నమెంట్ ఎస్ అది ఐ స్టడీ ఇట్ గవర్నమెంట్ ఒక కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ మేడం అంతే మేడం కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ అవునా కదా అవును మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూలే సో మరి రానున్న కాలంలో ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ప్రభుత్వాలు మారితే తప్ప ప్రభుత్వం ఒక పాలసీ తీసుకుంటే తప్ప ఎవరన్నా పోరాటం చేద్దామంటే వాళ్ళకి విలువ కూడా లేదు ఏంటి ఈ సిచ్యువేషన్ మెయిన్గా గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ప్రిపెన్స్ దానికే ఇవ్వాలి విద్య వైద్యం రెండింటికి ఫస్ట్ ప్రిపెన్స్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అయిద్దో ఆటోమేటిక్ ఆ క్యాండిడేట్ డెవలప్ అయిపోతుంది మీరు ఒప్పుకుంటారా విద్య వైద్యం రాజకీయం పవర్ ఈ మూడు పాలిటిక్స్ అంటే ఈ మూడు కమర్షియల్ అయినాయి అని ఈ మూడు మూడు కమర్షియల్ అయినాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సో మరి వీటిని రక్షించేది ఎవరిగా గవర్నమెంటే ఎవరి నుంచి రాజకీయమే మొత్తం మీద ఏదే కమర్షియల్ అయిపోయాయి ఇక మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఇంకా వేరే కాదు వస్తుంది సార్ రాజకీయ వాళ్ళు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టాలి ఇవ్వలు వస్తున్నారు ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు సంచులు సంచులు పడకొని గెలిచే వాళ్ళే ఉన్నారు తప్ప లేదు అది అది పోవాలి ఫస్ట్ సంచులు సంచులు పోవాలి ఎప్పుడు పోతుంది పోవాలి అది ఫస్ట్ పబ్లిక్లో రావాలి రియాక్షన్ పబ్లిక్ రియాక్షన్ వస్తే అది పోద్ది పబ్లిక్ ఎప్పుడైతే సారా దాగి డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేస్తారో అంతవరకు ఉంటుంది ఉంటుంది అంతవరకు ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది ఓకే అవి రెండు పోవాలి అంటే ఇంకోటి ఇంతకాలం అయినా కానీ ఓటు మీద వాళ్ళకు ఏదైనా అవగాహన రాకపోవడమేనా ఎస్ పూర్తి రాలేదు అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు పూర్తి రాలేదని అనొచ్చు వాళ్ళకి అవగాహన వస్తే డబ్బులు తీసుకుని ఓటు ఎందుకు వేస్తాడు అది పోవాలి ఫస్ట్ చాలామంది అంటారు కదా ప్రజలకు అంత తెలుసు నిజాయితీ పనులు తీసుకున్న తీసుకుంటారు ఎవరిని గెలిపించాలని వాళ్ళు గెలిపిస్తారు అంటే ఏంది ఇదంతా దానిలో అందరూ నిజాయితీ పనులు అన్నారు అందులో నిజాయితీ పనులు ఉంటారు నిజాయితీ పనులు లేని వాళ్ళు ఏ సిస్టంలో కూడా మంచాలు ఉన్నారు మంచాలు అందులో అందులో ఏది మనం తప్పడానికి వీల్లేదు అది దాన్ని కొందరినేమో నిజాయితీ పనులు కూడా ఒక్కోసారి ఆ నిజాయితీ పరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నిజాయితీ పరు డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆయనకు నిజాయితీగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ పొలిటికల్లో ఏదో చేయబట్టి అమౌంట్ అడిగి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి డబ్బులు ఇచ్చారనుకో అప్పుడు ఆయన ఏమైతుండు తర్వాత అక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే ఉంది తెలంగాణ ఆంధ్ర ఏమి నడుస్తుంది పొలిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉండదు అన్ని ఇప్పుడైతే మొత్తం పొలిటికల్ ఎంప్లాయీస్ కు పొలిటికల్ కలవద్దండి కానీ ఎంప్లాయీస్ కదా రాజకీయం చేసేదంత కొందరు రాజకీయం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ టీచర్స్ అంటారు
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకప్పుడు న్యూట్రల్ ఉండే ఇప్పుడు న్యూట్రల్ లేదు సో ఇట్లాంటి సమస్య మీకు ఎప్పుడైనా ఎదురైందా నా ట్రాన్స్ఫర్స్ దగ్గర నేను ఎవరికి ఏ ట్రాన్స్ఫర్ కు ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదండి నా ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ యూజువల్ గా అయింది అయిపోయింది అక్కడ కౌన్సిలింగ్ ఉండే ఒక సిస్టమ్ నాకు ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ ఉండే అప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ అనుకుంటా కౌన్సిలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు కౌన్సిలింగ్ ఉండటం వల్ల కౌన్సిలింగ్ లో కూర్చున్నాం ఎవరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ స్పౌజ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఖమ్మం వచ్చేసి ఖమ్మం కావాలంటే ఖమ్మం వచ్చేసారు ఖమ్మం చూపెండి స్పౌజ్ లో స్పౌజ్ లో ఆమె కూడా ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్ పని చేస్తుండే కాబట్టి ఇద్దరు ఒకే చోటు ఉండాలనేది దాని ప్రకారం స్పౌజ్ లో ఇక్కడికి వచ్చేసారు తర్వాత కూడా స్పౌజ్ లో తల వరకు మేడం కూడా వరంగల్ అట్లా కూడా స్పౌజ్ ఆర్జేడీ కొంచెం పని చేసింది అది స్పౌజ్ నైన్ ఇయర్స్ అనుకుంటాం ఇయర్స్ కదా మేడం మేడం టెన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ ముందేమో డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గా ఇన్ఛార్జ్ గా చేశారు కొన్ని రోజులు రెగ్యులర్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్జేడీ ఒక గుర్తింపు ఉంది అంతే ఉంది సో మీకు కూడా అదే డాక్టర్ గా మీకు గుర్తింపు డాక్టర్ గా నేను అంత లాంగ్ పీరియడ్ ఎవరు చేయలే స్టూడెంట్ గా కూడా అవును నేను చేసిన అంత లాంగ్ పీరియడ్ ఎవరు చేయలే ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ ఏదైనా కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఆర్ఎంఓ అన్నా లేకపోతే స్టూడెంట్ అంట ఎవరు ఆర్ఎంఓ ఉంటాడు సూపెండ్ అండర్ కంట్రోల్ సూపెండ్ కంట్రోల్ ఆర్ఎంఓ పని చేస్తాడు అంతేనా అంతే ఆర్ఎంఓకి ఏం పవర్స్ లేవు ఏమి ఉండవు ఏముండవు ఓన్లీ ఆర్ఎంఓ అది డ్యూటీ వేయటం అంతే డాక్టర్స్ డ్యూటీ వేయటం ఓకే తర్వాత కొంత ఆర్ఎంఓస్ ఇప్పుడు మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్ అట్టాక్ ఉంటాయి కదా కొంచెం ఓకే మెడికల్ ఫిట్నెస్ సో మీ ఈ నైన్ ఇయర్స్ కాలంలో అది సూపెండెంట్ గా ఎప్పుడన్నా కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనాయా సమస్యలు కామన్ గా కొన్ని ధర్నాలు అటాటి వస్తాయి కదా అంతేనా వస్తాయా అంటే చాలా వరకు స్టార్టింగ్ లో నేను పోయిన కొత్తలో ధర్నాలు ఉండే అయితే నేను ధర్నాలు దీని కొరకు అసలు ధర్నాలు కొన్ని రీజనబుల్ గా ఉంటాయి కొన్ని పొలిటికల్ గా ఉంటాయి అది ధర్నాలు అది ఆ విధంగా నేను పొలిటికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దెమ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో సూపెండ్ ఉన్నప్పుడు అంత ముందు జరిగాయి వాటిని కంట్రోల్ చేశాను కంట్రోల్ చేయటం అంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా నేను నా పాలసీ అంతా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పోయేది డైరెక్ట్ ఆ క్యాండిడేట్ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఎవరో ఎమ్మెల్యే ఎవరో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇదిగో మీ వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తుంది పద్ధతి కాదు తప్పులుంటే చెప్పండి వీళ్ళు వాడిని సాల్వ్ చేస్తాం మేము అని చెప్తే తర్వాత ఆగిపోయినాయి అక్కడ అట్లా ఎమ్మెల్సీ ఒక ఎమ్మెల్యే వాళ్ళకి కూడా నేను డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసి చెప్పేది ఇది పద్ధతి ఇది పద్ధతి కాదు మా వాళ్ళు చెప్పండి వీళ్ళు టేక్ యాక్షన్ అని చెప్పేది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆగిపోయినాయి సో ఎవరి పని కనుక వారు చేస్తే ఇంకెందుకు రాదు తర్వాత ఇంకా కొన్ని పొలిటికల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఉంది హాస్పిటల్ కి దాదాపు ట్వంటీ ఎకర్స్ ప్లేస్ ఉండే ఓకే దానికి దాదాపు ఒక పది దారులు ఉండే అప్పుడు చుట్టూ దారులే అవన్నీ క్లోజ్ చేయించాను ఐ టుక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్ శశిభూషణ్ కుమార్ చేసి ఇది అని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సార్ ఒకటే గేట్ పెడతాను నేను దానివల్ల నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అంటే కొన్ని మెడిసిన్ మిస్యూస్ కావటం స్టాఫ్ అట్లాంటి జరుగుతాయి అండ్ కొన్ని అనఫిషియల్ గా జరుగుతాయి నాకు డౌట్ ఉంది కొంచెం అవి కంట్రోల్ చేయాలంటే క్లోజ్ చుట్టూ క్లోజ్ చేస్తే డ్యూటీ కరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు సంతకం అయిపోద్ది సంతకం అయిన తర్వాత వెనుక నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అట్టాడు జరుగుతాయి అవి కంట్రోల్ చేయడానికి నేను కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చింది చుట్టూ కాంపౌండ్ మంచి చేయించి దాని మీద ఫెన్సింగ్ చేయించి ఫెన్సింగ్ ఇది కూడా ఫెన్సింగ్ తీగేయించారు చేసి మెయిన్ గేట్ ఒకటే పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అన్ని కంట్రోల్ అయిపోయింది సో ఈ నీట్నెస్ పొలిటికల్ ప్రెజర్స్ వస్తాయి మనకు కలెక్టర్ సపోర్టెడ్ పొలిటికల్ ఏం చేయలేదు ఈ కంప్లీట్ డైరెక్ట్ గా ఎంత మంది ఈ మంత్రులతో కానీ వీళ్ళతో ఏమైనా కోఆర్డినేషన్ తో వర్క్ చేశారా నేను నా పని నేను చేసుకునేది పట్టించుకోపోయేది అంతే ఎవరు వస్తే వారే ఎవరు రాని ఎవరు వాళ్ళ పుట్టగా పక్కన ఎవరు వస్తే వాళ్ళే ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఏంటంటే అప్పుడు ఎమ్మెల్యే వస్తే ఆయన పేషెంట్ చూసుకుని వెళ్ళిపోయింది నా సూపెంట్ పని నేను చేసుకుని నా సర్జరీ నేను పోయి థియేటర్లో ఉండేది ఎక్కడ ఉండేది ఆయన వచ్చి చూసుకుని వెళ్ళిపోయేది ఈవెన్ మినిస్టర్ కూడా అప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ వస్తే మేము పోయి సూపెంట్ వాళ్ళని పోయి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని అట్లా చేయలేదండి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ పేషెంట్ చూసుకుని పోయేది ఈ సర్జరీ సమయంలో ఏ రోజు అన్నా మీరు సఫర్ గా ఫీల్ అయిన రోజు ఉందా సర్జరీ అంటే అంటే సర్జరీ మిడ్ నైట్ కూడా చేసేది ఒకసారి ఒక లెవెన్ సర్జరీ చేశాను మిడ్ నైట్ గైనిక్ గైనిక్ సర్జరీ చేసేది పాప ఏజెన్సీ బద్రాలం అవతల నుంచి రప్చాడు
కొన్ని సందర్భాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె సివియర్ అనిమియాత వచ్చింది ఓకే రప్చర్ అయి యూట్రస్ వచ్చింది మనం సేవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలో చేస్తాం ఓకే చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ కండిషన్ బ్యాడ్ ఉంటుంది బ్యాడ్ ఉన్నప్పుడు సిమే ఎక్స్పైర్ దాంతో పెద్దగా గొడవలు ఏం కాలేదండి ఎప్పుడు కష్టంలో అటు గొడవలు కాలే అన్నేసరికి కూడా ఒక్కోసారి కావాలని చేసే ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి కానీ చాలా తక్కువ సో సంతృప్తిగా ఉన్న రోజు ఉన్నాయా జస్ట్ ఈ వృత్తిలో సంతృప్తి ఉన్న రోజు మెడికల్ వృత్తిలో సంతృప్తి ఉన్నాను నేను హ్యాపీగానే నా సర్వీస్ కూడా హ్యాపీగానే చేశాను ఎప్పుడు నేను సఫర్ కాలే తర్వాత కొన్ని పొలిటికల్గా ఒకసారి నాకు లాస్ట్లో షూ పెండింగ్ ఇంకా టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయరే ఉంది పొలిటికల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కొందరికి ఉంటుంది కదా మినిస్టర్లకు ఓకే అవి చెప్పొద్దు పేరు అయితే వాళ్ళ చెప్పినా పోయేదేం లేదు అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేటే వాళ్ళు ఏదో కలవ లేదని చెప్పి నన్ను తీసుకుపోయి విజయనగరం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు విజయనగరం హెల్త్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఎన్టీ రావాలి అలవాడు అనుకుంటా అంతే కదా ఆయన ఇప్పుడు పోయాడు అంతేనా ఇది జరిగింది టూ థౌసండ్ లెవెన్లో ఓ ఈ మొన్న రవీందర్ రెడ్డి అని ఉండే ఓకే ఓకే అయితే అలా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నేను ఆగా నాకేముంది అది ఆయన కాలేజ్ పేరు ఉంది ఆగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను కూర్చున్నా ఇంట్లో అప్పుడు జైన్ అని కలెక్టర్ గారు ఉండే నువ్వు అట్లా చెప్పడం ఏంది అయ్యా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన లెటర్ రాసి క్యాన్సిల్ చేయించాడు విజయనగరం వేశారు నన్ను ఓకే అది అట్లా ఉంటుంది ఒక్కోసారి కలెక్టర్ ఇస్ నైస్ పర్ జైన్ నీ గురించి తెలుసు నాకు నీకు చేయటం ఏంది ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ హర్ అని చెప్పి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్ అనుకుంటా టూ థౌసండ్ సెప్టెంబర్ ఆ ప్రాంతంలో అది సెప్టెంబర్లో కేసీఆర్ అదే నేను అప్పటి నుంచి వెళ్ళే కొంత పాపలాల్ కొంత పాపులారిటీ కొంత వచ్చింది అనేది అదే అంతకుముందు ఫస్ట్ స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాను నేను అంతకుముందు ఈ యాజిటేషన్ ఉంది కదా సో కేసీఆర్ అక్కడ నుండి కరీంనగర్ ఆ ప్రాంతం నుండి ఇక్కడ తీసుకురావడము అంటే చాలా వరకు హెల్త్ బుల్టెన్ మీరు రిలీజ్ చేయడము మేము మెయింటైన్ హాస్పిటల్లో టైమ్స్ మెయింటైన్ చేసేది నేనే ముందు ఉండేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనుకో నైన్ ఓ క్లాక్ యాక్చువల్ హాస్పిటల్ నేను క్వార్టర్ నైన్కి అక్కడ ఉండేది అచ్చా తర్వాత టూ ఓ క్లాక్ వరకు ఉండేది ఆన్ టైమ్ ఆన్ టైమ్ బిఫోర్ టైం నేను బిఫోర్ టైం ఉంటే అందరు టైంకి వస్తారు తర్వాత టూ ఓ క్లాక్ అందరు పోతారు కదా నేను టూ థర్టీ వరకు టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు తర్వాత ఏమైనా ఉంటే వచ్చేది నేను బయటికి ఓకే ఇంకోటి నా బయట ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పుడు బయట ప్రాక్టీస్ ను అక్కడ తీసుకుపోవడం అట్టాడి ఎప్పుడు చేయాలి సర్వీస్ చేయలేదు ఇక్కడ కేసు అక్కడ అక్కడ కేసు అట్టాడి చేయలేదు సర్వీస్ మొత్తంలో ఓకే సో ఏంటి కేసీఆర్ కు మీకున్న అనుబంధం అసలు ఇక్కడ అనుబంధం ఏం లేదు దాని ఫలితమే కదా సార్ మీరు నిరాహార దీక్ష టెన్ ఇయర్స్ చూపెండి చేశాను నేను నిరాహార దీక్ష చేసిన ఫైవ్ డేస్ ఇటు ఉన్నప్పుడు విషయాన్ని కలెక్టర్ గారు ఉండే నేను షూ పెండుకున్నాను ఓకే అప్పుడు వారిని తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు టూ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అనుకుంటా ఓకే సెప్టెంబర్ సో ఇంకొంతమంది మీతో పాటు ఇంకొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా ఇక్కడ అయితే అంటే డ్యూటీ వాళ్ళు డ్యూటీ వేశాను నేను తర్వాత వారితో వాడు వచ్చింది ఎవరు అంటే నరసింహారెడ్డి ఎక్స్ హోమ్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేందర్ క్యాప్టెన్ 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 లక్ష్మీనాథన్ హరీష్ రావు తర్వాత చంద్రశేఖర్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు జయశంకర్ సార్ కామన్ గా అందరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళను డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి కరీంనగర్ నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ కోర్టు సబ్మిట్ చేశారు అంటే ఇంట్లో ఆరు హాలిడే అనుకుంటాం హాస్పిటల్ నాకు తీసుకెళ్లి కోర్టు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత జైల్ ఇక్కడ కొత్త జైలు ఉంది కదా ఆ జైల్లో పెట్టారు ఆ రోజు సాయంత్రం పోయి చెక్ చేశాను నేను బ్లడ్ షుగర్ అవి చెక్ చేశాను చూస్తే అన్ని నార్మల్ ఉన్నాయి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తీసుకొని చెక్ చేశాను టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అరేంజ్ చేశాను నేను చేసి అది చేసి తర్వాత హైదరాబాద్ ఫోన్ చేసి విజయరామరావు కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి విజయరామరావు అందరు తర్వాత టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్ అక్కడి నుంచి కార్డియాలజీ వాళ్ళను ఉస్మానియా నేను ఎందుకంటే ఇది సివియర్ అయ్యే అవకాశం డ్యూటీ ప్రకారం అక్కడి నుంచి వచ్చారు కార్డియాలజీ వచ్చారు అక్కడ వచ్చారు అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు చూడటం అయింది నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ కొంచెం మార్నింగ్ చూస్తే కొంచెం షుగర్ షుగర్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ డే ఓన్లీ సెకండ్ డే అక్కడ నుంచి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డే వచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ డే అక్కడ పోయి త్రీ ఫోర్ అయింది అక్కడ పోయారు ఆ నైట్ అక్కడ ఉన్నారు తెల్లారి అక్కడ పోయిన తర్వాత టెస్ట్ చేసాం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం ఐదు తర్వాత అంటే ఇక్కడ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే వరకు క్వార్టర్ సిక్స్ అయినట్టు 
అయిన తర్వాత జైలు నుంచి ఇక్కడ అంటే కండిషన్ బ్యాడ్ కండిషన్ వస్తుంది బాగాలేదు బెటర్ టు స్విఫ్ట్ అని చెప్పాను నేను అండ్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను కార్డియాలజీ వాళ్ళ రిపోర్ట్ తీసుకుంది ఇక్కడ లోకల్ డాక్టర్ గోపీనాథ్ గారు కూడా వచ్చి చూశారు గోపీనాథ్ టీఆర్ఎస్ లో ఉండే ఓకే ఆయన ఆయన కూడా చూసి సార్ బాగాలేదు కండిషన్ అన్నాడు అని అవుట్ సైడ్ కూడా మంచిగా సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఖమ్మం డాక్టర్స్ తప్పుడు రిపోర్టింగ్ కూడా ఇచ్చారు అనే ఒక వాదన అయితే ఉంది తప్పుడు రిపోర్ట్ ఏ ఇవ్వలేదండి మేము మిస్ గైడ్ చేశారు లేదు సో వెనక నుండి ఆయనకు అందేది మొత్తం అంత సమకూరింది ఎవరికి కేసీఆర్ కు వెనక నుండి ఏదైతే తినాలో ఏదైతే తాగాలో అవన్నీ కూడా మొత్తం మీద అందినాయి సో ఖమ్మం డాక్టర్స్ అంటే జస్ట్ ఒక 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 వాదన అయితే ఉంది అంటే బై ఇది ఎవరితో ఉన్నది అంటే విజయరావరావే దీన్ని బయట పెట్టారు అది ఈ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నారు ఫైవ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు అన్ని నార్మల్గా సో మీ మీద ఏదన్నప్పుడు కొంత ఏది ఒత్తిడి లేదు ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలి అనేది ఏం రాలేదు ఇప్పుడు ఏ ఒత్తిడి రాలేదు ఎవరికి రాలేదండి నాకే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఫోన్ మాత్రం డైలీ చేసేది ఓకే అంటే ఇట్లా కండిషన్ అంటే ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు సపోజ్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి హెల్త్ బుల్టెన్స్ రిలీజ్ చేసేది ఎవరు హెల్త్ బుల్టెన్ సూబే చెప్తేనే రిలీజ్ చేసి అంతే కదా అంతే అంతే ఓకే అంటే మీ కంట్రోల్ అనే చేయాలి సరే ఏ ఏ డాక్టర్ చెప్పినా చేయాలి దగ్గర కండిషన్ బాగానే ఉంది మా దగ్గర ఒకరిద్దరు డాక్టర్ కూడా నేను చెయ్యను అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అదేం లేదు అవి నేను డ్యూటీ డాక్టర్స్ చేశాను అక్కడ డ్యూటీ డాక్టర్స్ ఒక అనేసి హాఫ్ అన్ అవర్స్ చేశాను డ్యూటీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ లేసాను అవును సెంట్రల్ రూమ్ లోనే ఆయన ఉండేది నేను కూడా నైట్ దాదాపు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ నేను హుషారాణి కలెక్టర్ ఆల్సో ఇద్దరం మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఇద్దరం ఫోన్ చేసుకుని పొద్దున బయలుదేరి ఆరు గంటలకు ఉండేది టిఫిన్ కూడా అక్కడే చేసేది నేను నైట్ ట్వెల్వ్ అయ్యేది ట్వెల్వ్ వరకు అక్కడే ఉండేది నేను అక్కడే ఉండి చాలా వరకు ఆ రూమ్ లోనే నేను హుషారాణి ఉండేది మాట్లాడుకుంటూ ఉండేది కలెక్టర్ గారు మన కేసీఆర్ గారు బెడ్ మీద ఉండేది అక్కడ సక్సెస్ మొత్తం మీద ఆ విధంగా ఫోర్ డేస్ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేశారు షిఫ్ట్ చేయటం కూడా అన్ని కండిషన్ అంటే మిడ్ నైట్ షిఫ్ట్ చేసాం అంటే పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఒత్తిడి ఉంటది అందరికి తెలిసింది ఎప్పుడంటే నాయకులు కూడా దాటిన తర్వాత అందరికి తెలిసింది అంతవరకు ఎవరికి తెలియదు షిఫ్ట్ అయిన సీక్రెట్ గా అంబులెన్స్ అవన్నీ తెప్పించి పెట్టుకున్నాం మిడ్ నైట్ షిఫ్ట్ చేసాం ఈ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ ఎప్పటికి ఇట్లా ఉంటాయా ఏది అంటే ఎవరికి చెప్పకుండానే అంటే టైమ్ లో అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం హెల్త్ ఏమైనా డిటైరేట్ అయింది అనుకో దారిలో ఇది కదా మీ సర్వీస్ లో మీ మీ సర్వీస్ లో ఎట్లా ఇది అంతా ఏజెన్సీ ఏరియా పీపుల్స్ వాళ్ళ కొంత అడ్డ కూడా అలాంటిది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాంటిది ఎప్పుడన్నా పీపుల్స్ వాళ్ళది కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా వచ్చిన సందర్భాలు నేను ఎప్పుడు న్యూట్రల్ ఉండేదండి నేను అట్లాంటే నువ్వు అంటే నేను అనేది హెల్త్ కొరకు అంటే పర్ చెకప్ కొరకు లేదంటే ఎస్ ఇది అంటే పోలీస్ ద్వారానో ఎన్కౌంటర్ ద్వారానో ఇట్లాంటి ఏమైనా సందర్భం ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఇక్కడ ముదిగొండ ఇన్సిడెంట్స్ అప్పుడు చాలా మందిని అడ్మిట్ చేశారు మా దగ్గర అడ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంత స్పాట్ అక్కడ ఆరుగురు ఏడుగురు ఎక్స్పైర్ అయినట్టు తర్వాత కొందరు ఇక్కడ అడ్మిట్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చారు ఆల్ త్రూ అవుట్ ఇండియా నుంచి లీడర్స్ అందరు వచ్చారు త్రూ అవుట్ ఇండియా నుంచి ఆల్ లీడర్స్ వచ్చారు సో అట్లాంటి సమయంలో ఒక డాక్టర్ గా ఒక సూపరింటెండెంట్ గా కొంత ఎమోషనల్ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఫ్రీ ఉన్నా నేను అందరు నన్ను మెచ్చుకునే పోయారు ఎవరు ఏమైనా ఆపోజిషన్ పార్టీ కావచ్చు లేకపోతే రూలింగ్ పార్టీ కావచ్చు ఎవరు ఎప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఏది పాపాలాలు ఒక ఒక ట్రస్టెడ్ గా ముద్ర వేసుకున్నారు అప్పుడు మంచిగానే చూసుకునే అందరినీ ఓకే అక్కడ స్టాఫ్ కూడా టైం క్రమ్ అనేది రైట్ నేను ఉండేది ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి పాలిటిక్స్ సంబంధం లేదు లేదు రిటైర్మెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నాను ట్వెల్వ్ అంతే కదా సో ఆ తర్వాత పాపాలకి ఎందుకు మేయర్ ఇవ్వాలనేది అంటే ఈ ఐదు రోజులు అసలు ఏంది ఏం రాష్ట్రం జరిగింది మీరు అంతగానో సార్కి ఏం సహకారం చేశారు పాపాలనే ఫస్ట్ మేయర్ గా ఎందుకు ఎందుకు కేటాయించారు చెప్తాను నేను ఫైవ్ డేస్ కేసీఆర్ తో మేము ఎదురు ఎదురు కూర్చోలేదు ఓకే ఇంకోటి ఒక్కోసారి ఎదురు మాట్లాడేది ఈవెన్ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చి చూస్తున్న లోపలికి ఒకసారి వచ్చి ఏం చేశారంటే అప్పుడు టాటా అని ఇప్పుడు కమిషనర్ ఆఫ్ విజయవాడ అనుకుంటారు ఆయన అడిషనల్ ఎస్పీ ఉండే అప్పుడు ఆయన వారు వచ్చి ఒకసారి హరీష్ రావును కేటీఆర్ లాక్కుపోయారు అప్పుడు కేసీఆర్ గారు కోపం వచ్చింది అంటే మేము వచ్చి పోలీస్ ట్రైనింగ
అట్లా వచ్చేది తర్వాత హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ రెడ్డి ఉండేవారు జస్టిస్ ఆయన కూడా మాట్లాడేది అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కంప్లైంట్ ట్రీట్మెంట్ బాగాలేదు కదా అన్నట్టు కేసీఆర్ గారు చెప్తే అరేంజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కలెక్టర్ ఇవి ఉన్నారు కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సూపరిజన్లో ఉంది కాబట్టి ఈస్ కండిషన్ ఈజ్ ఓకే నవ్ అని చెప్పి అటు చెప్పడం జరిగింది ఆ జస్టిస్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఈవెన్ హెల్త్ కండిషన్ గురించి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హెల్త్ కూడా మాట్లాడేది ఓకే కానీ మినిస్టర్లు ఎవరు మాట్లాడలేదు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో పాప ఏదే పాపాలాల్ గారికి ఫస్ట్ మేయర్గా చేయడము అవకాశం ఇవ్వడము అది రెండో అదే కార్పొరేటర్ నుండి అప్పుడు ఏంటి మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకునేటప్పుడు అంటే నేను సిన్సియర్గా ఉండేది కాబట్టి అట్టాడి ఆ సిన్సియర్ని బట్టి నాది చెప్పొచ్చు వాళ్ళు ఓకే అంతే అంటే ఫైవ్ డేస్ నా సిన్సియారిటీని చూసారు వాళ్ళు నేను ఏ అంతకన్నా ముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాటం చేసిన వాళ్ళు జైలు పోయిన వాళ్ళు రకరకాల ఖమ్మం నుంచి ఎవరెవరు ఉంటారు కదా అంటే డాక్టర్స్ వైపు నుంచి చాలా తక్కువ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టైం అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎస్టీ కావడం వల్ల ఒకసారి ఎస్టీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇద్దాము ఆ తర్వాత సెకండ్ టైం ఇంకోలకి వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యాను నేను ఐ మేడ్ మై ఓన్ నర్సింగ్ హోమ్ ఓకే నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇది సిక్స్టీన్ లో ఎలక్షన్ సిక్స్టీన్ లో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెకండ్ నా ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీకి నాకు ట్వంటీ ఫోర్త్ లాస్ట్ డేట్ ట్వంటీ సెకండ్ ఈవినింగ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కదా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నాకు కాల్ వచ్చింది ఇట్లా తుమ్మలాగిస్తావు కాదు సో రేపు కలవండి అంటే యాక్చువల్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆ నైట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయి కలవలేదు రమ్మన్న మినిస్టర్ కలవలే కలవకుండా మళ్ళీ ఇద్దరం ఆలోచించుకొని ఇద్దరం మాట్లాడుకొని తెల్లారి నెక్స్ట్ డే తెల్లారి వస్తాం అని చెప్పాం తెల్లారి కూడా సెవెన్ థర్టీకి రమ్మంటే ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళా నేను అప్పుడు ఇద్దరం వెళ్ళాం వెళ్ళి తుమ్మల అశ్రా గారు అప్పుడే బయటకు వస్తుండ్రు పార్టీ ఆఫీస్కి పోదాం పా అన్నారు పార్టీ ఆఫీస్ పోయిన తర్వాత ఇద్దరిని పిలిచి మేము ముందు మేడం అన్నారు మేడం మీరు నిలబడతారా అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను సర్వీస్లో ఉన్నాను ఓకే అన్నారు తర్వాత నన్ను అడిగారు అయితే కొంచెం వెనక ముందు ఆడి లాస్ట్లో ఓకే ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకొని చెప్పాను అయితే పిల్లల ఒపీనియన్ తీసుకున్నారా ఏమన్నా అప్పుడు అవసరమే కదా అడిగా అడిగా ఎందుకంటే వెల్ వాళ్ళు కూడా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ కదా అడిగాను అడిగితే ఓకే చూద్దాం అన్నట్టు మాట్లాడారు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ నామినేషన్ పేపర్ తయారు చేశాం ట్వంటీ ఫోర్త్ లాస్ట్ డేట్ అని నామినేషన్ ఇచ్చాను అండ్ అట్ దట్ టైం ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కూడా ఓన్లీ టూ వార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో నెంబర్ వన్ వార్డు అక్కడ రామ్మూర్తి గారు నిలబడ్డారు తర్వాత ఇంకోటేమో థర్టీ ఎయిట్ డివిజన్ అక్కడ రమ్మాదేవి నిలబడ్డారు ఓకే రెండే రిజర్వేషన్ నాకు లేదు అసలు ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఇస్ అది ఓకే అక్కడ మిగతా వాళ్ళని ఊకుంచి అక్కడ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అక్కడ ఎవరు ఆ సీట్ తీసుకొని సీట్ అది అచ్చా అచ్చా అక్కడ నిలబడి గెలవాలంటే భయం అందరికి అక్కడ ఇండియా మొత్తం అక్కడ ఉంది ఎందుకు అక్కడ ఇండియా నుంచి ఉన్న వాళ్ళు చాలా అందరూ కాలనీ అది బయట నుంచి వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కాలనీ లాంటిది కాబట్టి ఈవెన్ కర్ణా కేరళ నుంచి ఉన్నారు తమిళనాడు నుంచి ఉన్నారు అక్కడ నార్త్ వరల్డ్ ఉన్నారు ఆల్ సో మిమ్మల్ని పెట్టదు తప్ప మరో మార్గం లేదు అది అప్పుడు నాకు ఎట్లా నాగా తెలియదు ఆ ఊరికి పోలేదు అంటే మీకు ఈ సర్వీస్ మోటో ఉంది కాబట్టి ఈ సర్వీస్ మోటో చూపించుకోవడానికి అయితే పూర్ ఫెలస్ వాళ్ళు అచ్చా వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు డెలివరీ ఇస్తే నేను బాగా చేసేది రోడ్ కాబట్టి సిజేరియన్లు చేసేది డెలివరీ బాగా చేసేది సో చైర్మన్ 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 అంటే అంటే <laughs> 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 అంటే మంచి బాగా అయిన తర్వాత ఒక కాలే పోతే పోతే అదే ఈజీ ఎలిజిబుల్ అదే అన్నది ఈజీ ఎలిజిబుల్ ఈజీ ఎలిజిబుల్ సో అంతే అంతే ఎలిజిబుల్ ఏదైనా చేయబోయినా కాలు పోయినా ఇట్లాంటిది ఏమంటే అంటే ఒక అంగవైక్యం మొత్తం ఏది అయిపోతే అప్పుడు ఎలిజిబుల్ అంటు ఓకే అసలు పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఏ ఇప్పుడు ఉన్న దాని లెక్క ప్రకారం చూస్తే మాత్రం దాదాపు ఇంకా టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదో అనారాతిగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చాను కంబైన్డ్ ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సర్టిఫికేట్ నేను క్యాన్వాసింగ్ పోయినప్పుడు ఎప్పుడు పోయా నేను నామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తెల్లారి ఏ మూడో రోజు పోయాను అప్పుడు వారం రోజులు టైం ఉంది నాకు వారం రోజులు టైం ఉంటే
అట్టాటి ఉంటే వెళ్ళారు హౌస్ హౌస్ తిరగాలి ఓకే అంతే అప్పుడు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ మేడం మేడం సర్వీస్ ఉండరు కాబట్టి రావద్దు కదా రావద్దు అంతే ఇంట్లో ఉండేది మేడం నా రిటైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ నేను నా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూపే రిటైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది సపోర్ట్ మేము వస్తాం సార్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ విధంగా క్యాన్వాసింగ్ చేస్తాను వన్ వీక్ చేశాను ఇది మీకు సీల్డ్ కవర్ వచ్చేదా లేకపోతే మీ పేరు ముందు అనౌన్స్ చేశారా అంటే నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఆ కండిషన్ మీదనే నేను వచ్చాను అది మా కార్పొరేటర్ నేను ఎందుకు వస్తాను అవసరం లేదు చూపేందుకు చేసిన అదే ఫస్ట్ మేయర్ అండి కొన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నారు మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ కదా వస్తే బాగుంటుంది అన్నారు తుమ్మ నాగేశ్వరరావు గారే అన్నారు సో దెన్ మేయర్ దెన్ తర్వాత గెలిచాను గెలిచాను రావడం కూడా అందరూ ఏమైనా కూడా కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఉన్నా కదా ఆయన మంచి రెండు టూ టర్మ్ చేసిన ఆయన అయితే ఈజీగా ఓడిపోతారు కొత్త ఆయన ఏమని అనుకున్నారు కానీ మెజార్టీ నాకు నమస్కారం